வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரிச்சார்ட்ஸன் அண்ட் காம்டன் எஃபெக்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதோட அப்பாரட்டஸ் பார்த்தோம்னா இதில் வந்து சின்றது வந்து என்னென்னா எமிட்டர் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் பின்றது வந்து ஸ்பெரிக்கல் கிளாஸ் பல்பு ஏன்றது வந்து ஆனோட் டீன்றது வந்து டியூபு டபிள்யூன்றது வந்து குவாட்ச் விண்டோ எல் வந்து மோனோக்ரோமோட்டிக் லைட்டு இ வந்து எலக்ட்ரோமீட்டர் வி வந்து ஓல்ட் மீட்டர் இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பல்புக்கு நடுவில் வந்து வச்சுருப்பாங்க இது வந்து டீ வழியாக தான் வந்து எவாக்கேட் ஆகும் இந்த பல்புக்குள்ளே இருக்கிற ஆனோட் வந்து எலக்ட்ரோமீட்டர் ஈல வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நம்மளோட பொட்டான்ஷியல் ரீடிங்ஸ் எல்லாமே இந்த ஓல்ட் மீட்டர் வழியாக தான் நம்ம வந்து எடுப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா இந்த லைட் வந்து இந்த குவாட்ஸ் விண்டோ மேலே பட்டு சீலை வந்து ஃபால் ஆகும் இந்த சீல இருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து பொட்டான்ஷியல் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் அந்த பொட்டான்ஷியலை தான் நம்ம ஓல்ட் மீட்டரில் வந்து ரீடிங்ஸாக வந்து எடுத்துப்போம் ஸோ அதுதான் இந்த அப்பாரட்டஸில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு சீன்றது என்னென்னா எமிட்டரோ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸு ஸோ இது வந்து எங்கே வச்சுருக்காங்கன்னா ஸ்பெரிக்கல் கிளாஸ் பல்புக்கு சென்டராக வந்து வச்சுருக்காங்க இந்த பல்புக்கு இன்சைடில் வந்து சில்வர் கோட்டிங் இருக்குது இல்லையா அங்கே வந்து ஆனோட் வந்து இருக்கும் அந்த ஆனோட் வந்து எதுக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எலக்ட்ரோமீட்டர் ஈக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இங்கேருந்து ஈக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த எலக்ட்ரோமீட்டர் ஈ வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இது வந்து ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரியே ஒரு லைட் வந்து குவாட்ச் விண்டோ வழியாக பாஸ் பண்ணுறாங்க அது வந்து சீல வந்து ஃபால் ஆகுது இந்த சீல வந்து ஒரு பொட்டான்ஷியல் வந்து மெயின்டைன் ஆகுது அதாவது வி ஸோ இது வந்து நம்ம எங்கே வந்து ரீடிங்ஸாக எடுத்துக்கலாம்னா ஓல்ட் மீட்டரில் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் இதோடைய அப்பாராட்டஸ் ஸோ அடுத்தது வந்து இதில் வந்து ரெண்டு ரிலேஷன் வந்து இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரிலேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிலேஷன் பிட்வீன் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அண்ட் ரிட்டார்டிங் பொட்டென்ஷியல் செகண்ட் ரிலேஷன் வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் லைட்டுக்கும் தான் வந்து செகண்ட் ரிலேஷன் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரிலேஷன் பார்த்தோம்னா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை வந்து ஐன்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் பொட்டான்ஷியல் வந்து வின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு தான் வந்து கிராஃபும் வந்து பிளாட் பண்ணியிருப்பாங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து வி இருக்குது ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து ஐ இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போது இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த டயக்ராமில் பார்க்கும்போது இந்த எல்லேருந்து குவாட்ச் விண்டோ வழியாக சீக்கு வந்து படுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த கேத்தோடு வந்து ரேடியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து என்ன ஆகணும் பொட்டான்ஷியல் வந்து வேரி ஆகும் எவ்வளோக்குனா கொஞ்சம் ஃபியூ வோல்ட்டுக்கு தான் வந்து வேரி ஆகும் அதாவது பாசிட்டிவ்லேருந்து ஜீரோ அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ்க்கு வந்து வேரி ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்போது அப்படின்னா ரேடியேட் பண்ணும்போது தான் கேத்தோடு வந்து கொஞ்சம் வேரி ஆகும் ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வேல்யூஸ் இப்போ வேரி ஆகுது இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த அப்சர்வேஷன் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ டபுளட் ட்ரிபுலட்டுன்னு சொல்லி இது வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம கிராஃப் வச்சு பார்க்கும்போது ஐக்கும் வீக்கும் தான் வந்து கிராஃப் வந்து போட்டிருக்காங்க இதோட ரிலேஷன் வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஒன் இருக்கு இல்லையா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ இது எல்லாமே இன்டென்சிட்டி ஆஃப் எலிமினேஷன் தான் ஸோ இதில் வந்து ஒரு த்ரீ கேசஸ் மாதிரி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பொட்டான்ஷியலுக்கும் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூக்கும் தான் ஸோ இப்போ வந்து பொட்டான்ஷியல் வந்து கிரிட்டிக்கல் வேல்யூவோட அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டே இருக்காது ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து பொட்டான்ஷியல் கிரேட்டர் தென் வி நாட்டாக இருக்கும் போது அங்கே வந்து நோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டே இருக்காது செகண்ட் கேஸ் வந்து என்னென்னா பொட்டான்ஷியல் லெஸ் தென் வி நாட் அதாவது பொட்டான்ஷியல் வந்து வி நாட்டை விட கம்மியாக இருந்ததுன்னா அங்கே வந்து கொஞ்சம் கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து செகண்ட் கேஸு தேர்ட் வந்து என்னென்னா பொட்டான்ஷியல் டிக்ரீசஸ் பொட்டான்ஷியல் வந்து ஜீரோவே ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து கரண்ட் வந்து ரேப்பிடாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மேக்சிமமான வேல்யூவை ரீச் பண்ணும் அதாவது என்னென்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் வந்து தேர்ட் கேஸ் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து என்ன பொட்டான்ஷியல் கிரேட்டர் தென் வி நாட்டாக இருக்கும் போது நோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் லெஸ் தென் வி நாட்டாக இருக்கும் போது ஸ்மால் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் தேர்ட் கேஸ் வந்து டிக்ரீசஸ் டு ஜீரோ அப்படின்னா அங்கே கரண்ட் பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒ
பார்க்கும் அதாவது இது மூணுத்துக்குமே ஒரே வேல்யூவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரிசல்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஎம் இஸ் ப்ரப்போஷனல் டு எக்ஸ் அதாவது மேக்ஸிமம் கரண்ட் வந்து இன்டென்சிட்டி ஆஃப் எலிமினேஷனுக்கு ப்ரப்போஷனலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க ஐஎம் எஸ் ப்ரொபோஷனல் டு எக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்காங்க ஆல்ரெடி தெரியும் இதில் கிரிட்டிக்கல் பொட்டன்ஷியல் வி நாட் வந்து இன்டிபெண்ட் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி இன்டென்சிட்டிக்கு வந்து இன்டிபெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ரிலேஷன் செகண்ட் ரிலேஷன் பார்த்திங்கன்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸும் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் லைட்டுக்கு வந்து வந்து பிளாட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரிலே செகண்ட் ரிலேஷன் வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் லைட்டுக்கு வந்து வந்து போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ செவரல் மோனோக்ரோமேட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ் ஆஃப் வேவ் லென்த் அதாவது நிறைய ரேடியேஷன் ஆஃப் வேவ் லென்த் இருக்குது லேம்டா ஒன் லேம்டா டூ லேம்டா த்ரீ லேம்டா ஒன் லேம்டா டூ லேம்டா த்ரீ எக்ஸட்ரா ஸோ இது எல்லாமே வந்து எங்கே ஃபாலோ ஆகும்னா எமிட்டாரில் தான் வந்து ஃபாலோ ஆகும் இந்த ஒவ்வொரு வேவ் லென்த்துக்குமே இன்டென்சிட்டி ஆஃப் எலிமினேஷன் வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகும் இது இந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் எலிமினேஷன் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரே ஒரே மாதிரியான வேல்யூஸ் தான் அதாவது லேம்டா ஒன் லேம்டா டூ லேம்டா த்ரீக்கு ஒரே வேல்யூ தான் கொடுக்கும் அதாவது சேம் வேல்யூ இங்கே கிராஃபில் பார்த்தா தெரியும் ஐஎம் தான் வந்து சேம் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இது ஐஎம் வந்து இந்த மூணுத்துக்குமே சேம் வேல்யூ தான் வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து இந்த ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே லேம்டா ஒன் லேம்டா டூ லேம்டா த்ரீ இந்த ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் வியை வந்து டிட்டமைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ கிராஃப் வச்சு பார்க்குறோம் ஸோ நேச்சர் ஆஃப் கர்வ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா லேம்டா ஒன் கிரேட்டர் தென் லேம்டா டூ கிரேட்டர் தென் லேம்டா த்ரீ கல் பொட்டான்ஷியல் ஆ வி ஒன் லெஸ் தென் வி டூ லெஸ் தென் வி த்ரீ அப்படின்னா வேவ் லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ பொட்டிக்கல் பொட்டான்ஷியல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இது வேர்ட்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட் இன்க்ரீஸஸ் வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கிரிட்டிக்கல் ரிடார்டிங் பொட்டான்ஷியல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதாவது என்னென்னா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் லைட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் லைட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுதான் நெக்ஸ்ட் லைனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மேக்ஸிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோனா ஒன் பை டூ எம்பி ஸ்கொயர் மேக்ஸ் ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜினாலே ஒன் பை டூ எம்பி ஸ்கொயர் தெரியும் ஸோ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது மேக்ஸிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்றதுனால ஒன் பை டூ எம்பி ஸ்கொயர் மேக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் லைட்டுக்கு அதாவது இவி நாட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த கிராஃப் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரிலேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ரிசல்ட்ல v0 is independent of intensity கொடுத்திருப்பாங்க இதுல v0 ஆ கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ எடுத்துருப்பாங்க இதுல v0 ஆ த்ரெஷ்ஹோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி னு எடுத்துருப்பாங்க அவ்வளவுதான் ஆனா ரெண்டுமே வந்து ஒண்ணுதான் என்னன்னா அதுலயும் இன்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி தான் இதுலயும் இன்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி தான் இதுல v0 மட்டும் இன்டிபெண்டன்ட் கிடையாது வெலாசிட்டியும் இன்டிபெண்டன்ட் தான் கைனெடிக் எனர்ஜி ஆஃப் போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸும் இன்டிபெண்ட் அப்ப எது டிபெண்ட் கேட்டிங்கனா ஃப்ரீக்வன்சி இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் லைட் தான் டிபெண்டண்டாக இருக்கும் மிச்சம் எல்லாமே வந்து இன்டிபெண்டண்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதில் வெறும் நம்ம வி நாட் மட்டும்தான் இன்டிபெண்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருப்போம் இதில் வந்து வி நாட் இன்டிபெண்டாக இருக்கு வெலாசிட்டி இன்டிபெண்டாக இருக்கு கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸும் இன்டிபெண்டண்டாக தான் இருக்கு ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவி நாட்டுக்கும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் தான் வந்து போட்டிருப்போம் இவி நாட்டுன்றது என்னென்னா மேக்ஸிமம் எனர்ஜி ஆஃப் எமிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வீன்றது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் லைட்டு இந்த இவி நாட் வந்து பிளாட்டட் அகேன்ஸ்ட் வி அதாவது இந்த வீக்கு ஆப்போசிட் அகேன்ஸ்டாக தானே பிளாட் ஆகிருக்கு அதை தான் சொல்கிறாங்க நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேட் லைன் கிடைக்குது இந்த வி நாட் இதில் வந்து வி நாட் என்ன த்ரெஷ்வல் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த த்ரெஷ்வல் ஃப்ரீக்வன்சி வி நாட் இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா சி பை லேமிடா நாட்டுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்லோப் ஆஃப் ஸ்டேட் லைன் வந்து எதுக்கு சேம்னா எல்லா எமிட்டிங் சர்ஃபேஸ்க்குமே இந்த ஸ்லோப் ஆஃப் ஸ்டேட் லைன் வந்து சேம் தான் எச்சுக்கு வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வி நாட் வி நாட்னா என்ன இதில் த்ரெஷ்வல் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா எமிட்டிங் சர்ஃபேஸை தான் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு
the Richardson and Compton effect. This is very easy. Most of the time, five mark is not going ten mark. Like First, the diagram is not going to be able to do it. So, we have to do it. We have to do it. C, na, na, B, na, na, T, na, na. That is the electrometer. That is the light. That is the fall. That is the reading. That is the voltmeter. That is the apparatus. That is the render. Relation वंदे कुटतर पाऊँगा. First relation का वंदे result इरुकुम. Second relation का वंदे रंड graph इरुकुम. ऐसे ला threshold frequency वाले definitions वंदे कुटते मुच्छर पाऊँगा. So इधर तो वंदे Richardson and Compton effect. वंदे की ला description लर्क. पटा निंगा पोई पारंगा. So thanks for watching.